Thank you for listening to Depictions Media Radio. Vice President of Operations and Logistics at the Public Health Agency of Canada, Canada, as well as Dr. Tom Wong, Chief Medical Officer of Public Health, Indigenous Services Canada. We will each provide brief remarks and then open the floor to your questions. To assist us in answering your questions, we have with us Joël Paquette, Director General responsible for vaccine procurement from Public Services and Procurement Canada. I'd like to acknowledge that we're here today on the eve of the one-year anniversary of the World Health Organization's declaration of this pandemic. COVID-19 has taken a heavy toll on all of us, particularly seniors, those who are marginalized, and frontline healthcare workers. Today, we take a moment to recognize that essential workers and other leaders in our communities contributing to the national effort to end this pandemic. Better days are ahead. To date, more than 2.5 million doses of COVID-19 vaccines have been administered in Canada. And with last week's announcements of Health Canada's approval of the single-dose Janssen vaccine and accelerated vaccine shipments from Pfizer, Canada's vaccine rollout continues to ramp up every day. Canadians have good reason to be optimistic about this next phase of our vaccine rollout. The COVID-19 vaccines authorized for use in our country are safe and effective and are an important tool to help us lower the rates of infections, severe illness, and deaths. Because we want to make sure that everyone in Canada has access to credible information about COVID-19 vaccines, the recently launched Vaccine Community Innovation Challenge will fund creative ideas for communications campaigns to raise awareness of the importance of the COVID-19 vaccines in underserved, Indigenous, and racialized communities. Individuals in these groups may feel hesitant about getting vaccinated due to past experiences of discrimination or abuse or lack of information in their language. They may also face barriers in accessing immunization due to health inequities or remote locations. We want to help communities create their own content in their own languages and formats to help people make informed decisions about COVID-19 vaccination when their turn comes. Every day, we continue to learn more about COVID-19 vaccines and the protections they provide. As more real-world data becomes available, our guidance and recommendations will evolve accordingly. With the spread of variants of concern accelerating, Canada is aiming to vaccinate as many people as possible with at least one vaccine dose as quickly as possible. As we approach the one-year mark of this pandemic and people across the country roll up their sleeves for the vaccines, the continuing practices of personal public health measures such as physical distancing, mask wearing, and hand washing will continue to be important and may be part of our lives for some time. The virus does not know if you live or work in a red, yellow, or green zone. It is still present, and we must all remain vigilant. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Je vous joindre à nous aujourd'hui pour assister à la séance d'information technique sur le déploiement, déploiement de vaccins contre la COVID-19 au Canada. Je suis accompagné du Major général Danny Fortin, vice-président des opérations et de la logistique à l'Agence de la santé publique du Canada, ainsi que Dr. Tom Wong, médecin hygiéniste en chef, service aux Autochtones Canada. Nous prononcerons chacun quelques mots, puis nous vous donnerons la parole. Pour nous aider à répondre à vos questions, nous sommes accompagnés de Joëlle Paquette, directrice générale responsable de l'approvisionnement en vaccins et services publics et approvisionnement Canada. J'aimerais souligner que nous sommes ici aujourd'hui à la veille du premier anniversaire de la déclaration de cette pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. La COVID-19 a eu des lourdes conséquences sur nous tous, en particulier sur les personnes âgées, les personnes marginalisées et les travailleurs de la santé de première ligne. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour rendre hommage aux travailleurs essentiels et aux autres dirigeants de nos collectivités qui contribuent à l'effort national visant à mettre fin à cette pandémie. Les jours meilleurs sont à venir. À ce jour, plus de 2,5 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Canada. 
suite aux annonces de la semaine dernière concernant l'approbation par Santé Canada du vaccin à dose unique Janssen et la livraison accélérée de vaccins de Pfizer, le déploiement de vaccins au Canada s'accentue chaque jour. Les Canadiens ont de bonnes raisons d'être optimistes au sujet de la prochaine phase de déploiement de vaccins. Les vaccins contre la COVID-19, dont l'utilisation est autorisée dans notre pays, sont sûrs et efficaces et constituent un outil important pour nous aider à réduire les taux d'infection, des maladies graves et des décès. Comme nous tenons, nous tenons à nous assurer que tous au Canada ont accès à de l'information crédible sur les vaccins contre la COVID-19, le défi de l'innovation communautaire des vaccins lancé récemment financera des idées créatives pour des campagnes de communication visant à faire connaître l'importance des vaccins contre la COVID-19 dans les collectivités mal desservies, les collectivités autochtones et les collectivités racialisées. Certains membres de ces groupes peuvent hésiter à se faire vacciner en raison d'expériences passées de discrimination ou d'abus ou de manque d'informations dans leur langue. Ils peuvent aussi se heurter à des obstacles à l'accès à la vaccination en raison des inégalités en matière de santé ou de fait qu'ils se trouvent dans ces, des régions éloignées. Nous voulons aider les collectivités à créer leur propre contenu dans leur propre langue et dans leur propre format pour aider les gens à prendre des décisions éclairées au sujet de la vaccination contre la COVID-19 lorsque leur tour viendra. Nous en apprenons davantage chaque jour sur les vaccins contre la COVID-19 et les protections qu'ils peuvent offrir. À mesure que d'autres données du monde réel deviennent disponibles, notre orientation et nos recommandations évolueront en conséquence. Avec l'accélération préoccupante de la propagation des variants, le Canada vise à vacciner le plus grand nombre de personnes avec au moins une dose le plus rapidement possible. À l'approche du premier anniversaire de cette pandémie et que les Canadiens se retroussent les manches pour se faire vacciner, la pratique continue des mesures de santé publique personnelles, comme la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains continuera d'être important. Il est d'ailleurs possible que tout cela fasse partie de nos vies pendant un certain temps. Le virus ne fait pas de distinction si vous vivez ou travaillez dans une zone rouge, jaune ou verte. Il est toujours présent et nous devons tous régler, rester vigilants. J'invite maintenant le major général Fortin à commenter la logistique de déploiement du vaccin. Merci. Merci, Dr. New. Bonjour à tous. Good afternoon, everybody. We have distributed 3.8 million doses of vaccines to provinces and territories to date, and numbers are rapidly increasing. In total, by the end of March, Canada will have received 8 million vaccine doses from suppliers. So here are the details. The deliveries of 444,000 doses of Pfizer-BioNTech this week are nearly complete. We will see a substantial increase uh, in deliveries after next week. Pfizer-BioNTech will be delivering doses to Canada ahead of schedule. This means that starting March 22nd, we will now receive over 1 million doses of Pfizer-BioNTech weekly through April. So this is great news. To be clear, for the weeks of March 22nd and March 29th, we'll be, respecting, we'll be uh, getting respectively 1.2 million doses. For the weeks of April 5th and April 12th, it will be more than 1 million doses each week. And we expect similar quantities in the following weeks. In total, by the end of March, Canada will have received 5.5 million doses of Pfizer-BioNTech. As for Moderna, this week's shipment of 466,000 doses is expected to arrive tomorrow, and deliveries will be taking place starting Friday. We are still expecting a shipment of 846,000 doses the week of March 22nd. As for shipments going into April, Moderna has recently confirmed our first shipment estimate estimated at 855,000 doses for the week of April 5th, and our second shipment is estimated at more than 1 million doses in the week of April 19th. 
Last Wednesday, Canada received an initial 500,000 doses of the Oxford AstraZeneca vaccine manufactured at the Serum Institute of India. The deliveries of those doses are well underway. They're, in fact, almost all distributed now. The Serum Institute of India has also confirmed additional doses will arrive from India in the coming months, with 1 million doses expected in April and 500,000 expected in May. <clears throat> Recently, Health Canada authorized an additional COVID-19 vaccine for use in the country. Single dose vaccine, a single dose vaccine, yes, from Johnson & Johnson. We're working closely with the company to confirm quantities in a delivery schedule. So we'll share additional information when we know more. To maintain our readiness, yesterday we conducted a rehearsal of the next phase along with more than 180 participants from federal, provincial, territorial, indigenous partners, as well as industry stakeholders. The goal was to validate the planning and infrastructure to handle the phase where we see larger quantities of vaccines and new vaccines being available, which is starting earlier than initially anticipated. This was needed to ensure provinces are prepared and ready for an increasing sh uh, increased shipment uh, uh, shipment size of authorized uh, COVID-19 vaccines. So the rehearsal of concept allowed us to visualize our relative roles in the ramp-up phase to build confidence in the overall conduct and execution of this complex multifaceted plan. Provinces shared insights on collaborative planning with Indigenous partners on reaching out to racialized and marginalized populations, scheduling appointments, generating solutions to health workforce challenges, and more. In parallel efforts, the provinces confirmed the practical readiness of designated immunization clinics. So provinces have assured us that they're in a very good position to scale up. As you can see, Canada is getting ready uh, to go into the ramp-up phase after a steep increase in vaccine availability. This includes 25 million uh, doses of Pfizer, BioNTech, and Moderna between April and June, and at least 1.5 million of AstraZeneca vaccine arriving by mid-May. More vaccine doses are coming online, such as AstraZeneca and Johnson & Johnson. We'll communicate quantities and delivery schedule once we have more visibility from the manufacturer on the expected size of shipment. Alors, bonjour à tous. À ce jour, nous avons distribué près de 3,8 millions de doses de vaccins aux provinces et territoires, et leur nombre augmente rapidement. Au total, d'ici la fin mars, le Canada a reçu... Euh, au-delà de 8 millions de doses de vaccins de la part des fournisseurs. Alors, voici les détails. La livraison des 444 000 doses de Pfizer-BioNTech cette semaine sont presque ter terminées. Nous verrons une augmentation euh, substantielle dès la semaine, après la semaine prochaine. Pfizer-BioNTech livrera des doses au Canada plus tôt que prévu. Ça signifie qu'à partir du 22 mars, nous recevrons désormais plus d'un million de doses de Pfizer-BioNTech à chaque semaine d'ici la fin avril. C'est une excellente nouvelle. Pour être clair, donc, pour les semaines du 22 et du 29 mars, euh, nous, nous attendons de recevoir respectivement 1,2 million de doses. Pour les semaines du 5 et du 12 avril, euh, ce sera plus de 1 million de doses qui nous seront fournies par semaine. Nous attendons euh, des quantités similaires dans les semaines euh, suivantes. Alors, au total, à la fin du mois de mars, le Canada a reçu 5,5 millions de doses de Pfizer-BioNTech. Quant à Moderna, l'envoi de 466 000 doses cette semaine devrait arriver demain et les livraisons commenceront vendredi. Nous attendons toujours une livraison de 846 000 doses pour la semaine du 22 mars. En ce qui concerne les livraisons du mois d'avril, Moderna a récemment confirmé notre première livraison estimée à 855 000 doses pour la semaine du 5 avril. Et notre deuxième livraison est estimée à plus de 1 million de doses pour la semaine du 19 avril. Mercredi dernier, le Canada a reçu une première série de 500 000 doses du vaccin Oxford-AstraZeneca fabriqué au Serum Institute en Inde. La livraison des doses est en bonne voie. En fait, elle est presque terminée. Le Serum Institute of India a également confirmé que des doses supplémentaires arriveront d'Inde euh, dans les mois à venir, avec 1 million de doses attendues en avril et euh, 500 000 en mai. Récemment, Santé Canada a autorisé l'utilisation d'un autre vaccin COVID-19 au pays, un vaccin à dose unique euh, de Johnson Johnson. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec la société pour confirmer les quantités et le calendrier de livraison. Alors, nous communiquerons l'information supplémentaire lorsque nous en saurons plus à ce sujet. Pour maintenir notre état de préparation, nous avons procédé hier à une répétition de la prochaine phase avec plus de 100, 180 participants des euh, partenaires fédéraux, provinciaux, euh, euh, territoriaux et autochtones, ainsi que des parties prenantes de l'industrie. L'objectif était de valider la planification de l'infrastructure nécessaire pour gérer la phase où nous voyons de plus grandes quantités de vaccins, ainsi que l'arrivée de vaccins nouvellement homologués. Alors, c'est une phase qui commence plus tôt que prévu initialement. Cette étape était nécessaire pour s'assurer que les provinces sont prêtes à faire face à l'augmentation de la taille des envois de vaccins COVID-19 autorisés. La répétition du concept qui nous a donc permis de visualiser nos rôles respectifs dans la phase d'accélération, renforcer la confiance dans la conduite et l'exécution globale de ce plan complexe et à multiples facettes. Les provinces ont partagé leur point de vue sur la planification en collaboration avec les partenaires autochtones, sur la manière d'atteindre les populations racialisées et marginalisées, de fixer des rendez-vous, de trouver des solutions aux problèmes de personnel de santé. En parallèle, les provinces ont confirmé que les cliniques de vaccination désignées étaient prêtes à intervenir dans la pratique. Les provinces nous assurent qu'elles sont en très bonne voie pour faire face à cette augmentation. Alors, comme vous pouvez le voir, le Canada se prépare à entrer dans la phase d'accélération après une forte augmentation de la disponibilité des vaccins. Ça comprend 25 millions de doses de Pfizer, BioNTech et Moderna entre avril et juin et au moins un, demi, un million et demi de doses du vaccin AstraZeneca qui, entre, qui arriveront euh, d'ici à fin mai. Alors, d'autres doses de vaccins sont en cours euh, de mise en ligne, comme AstraZeneca et Johnson Johnson. Nous, euh, nous communiquerons les quantités dès que nous aurons visibilité sur ces quantités et nous aurons visibilité sur le calendrier euh, du, de livraison du fabricant. Je vous remercie. Merci à Major General à Fortin. I want to acknowledge that I'm on the unceded territory of the Algonquin people. It is exciting to see that First Nations on Reserve newly reported COVID cases have dropped by over 70% in the past two months. As of March 9th, over 162,000 doses of the vaccine have been administered in 506 communities. The vaccine administration rate of four adults in First Nations and Inuit communities in the provinces and residents in the territories is over five times the rate in the overall Canadian adult population. Through optimizing vaccine distribution, more Indigenous peoples will have the opportunity to be vaccinated, providing the first dose of the vaccine to as many people as possible will save lives and enable us to hug our family sooner. In the meantime, it is prudent to follow public health advice, such as wearing masks, avoiding crowds, and avoiding gatherings, and proper hand hygiene to reduce the spread of COVID-19. Operation Remote Immunity in Ontario has finished administering first doses of the COVID-19 vaccine to 31 fly-in remote Northern First Nations communities. As of March 7th, over 15,000 doses have been administered. That is 84% of the adult population in the 31 communities have received the first dose of the vaccine, and some are starting to get the second dose. This was made possible through collaboration between indi Indigenous leaders, frontline healthcare workers, Orange, and the province of Ontario. It has been one year since the pandemic started, and I want to acknowledge the unwavering efforts of frontline workers, community leaders, community members to get ahead of COVID-19. Pendant ce temps, la santé mentale reste importante pour le bien-être. C'est pour cela que c'est essentiel de garder le contact avec les autres autant que possible. Nous vivons toute la même chose ensemble. We are in this together. Miigwech, Nakumik, merci, merci et thank you.
Merci, Dr. Wong. Uh, we'll now move to the question and answer period. Uh, as usual, we ask that you please limit yourself to one question and one follow-up. Please identify yourself and your media outlet. Vous pouvez poser votre question et une question de suivi dans la langue officielle de votre choix. Je vous demanderai de vous nommer et de vous dire quel média vous représentez. Opérateur, à vous la parole. Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. Veuillez, s'il vous plaît, appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. You may cancel your question at any time by pressing star 2. Ou vous pouvez à tout moment annuler votre question en appuyant sur les touches étoile 2. The first question is from, la première question est de Mia Robson, de Canadian Press. Please go ahead, à vous la parole. Thank you. Major General Fortin, I'm wondering if you could walk us through how we go from 3.8 million that you said have been distributed to 8 million by the end of March. I'm trying to add up the numbers that are on the website, and it's not quite getting to 8. So I'm just wondering if you can walk us through how we're going from 3.8 million to 8 million by the end of March. So as of today, 3.8 million, uh, that's correct. Um, we'll, uh, we'll receive uh, over the next uh, four weeks of March, because we have five weeks this month, um, we'll receive over, we'll receive 444,000 uh, Pfizer alone next week. And then uh, it's into, um, it's slightly over a million, as I said before, 1.2 million each week. Uh, 1 million through April, although that's not part of your question, that's a good projection. And we have line of sight on 1.2 million of uh, Moderna, including what is just about to arrive. So uh, when all added up, um, you get to you get to 8 million. Okay, so the, this week's Moderna is not already included in that 3.8, I guess. Um, my follow-up question is either for, for Dr. New or, or maybe Dr. Wong. Um, I'm just wondering if you can update us at all on how, how concerned you are about fake vaccines that are being delivered, um, how many incidents we've had of people being offered fake vaccines, um, and, uh, and what, how you, how, what sort of warnings you can give to people to, to avoid uh, being uh, duped by them. It's uh, Dr. New. Maybe I can start. Uh, yeah, certainly uh, uh, within the Public Health Agency of Canada, we're, we're well aware of uh, uh, some of these uh, sort of marketing or sort of offers uh, through email, uh, the internet, and so on of uh, fake vaccines. Uh, and uh, certainly we've asked uh, our, our partners, our, our, our counterparts, our colleagues in the provinces and territories that uh, if they become aware of them, uh, please to forward uh, that information to us. And we've uh, then forwarded it to the appropriate authorities uh, for sort of a uh, uh, further follow-up from a legal perspective, because uh, certainly uh, uh, we understand it and, and we know it's important that uh, Canadians should uh, have confidence when they go to get a vaccine that it's it's an authorized, approved vaccine, uh, uh, and certainly it's it's done in sort of the proper way through uh, the clinics uh, and, and other venues uh, administered uh, through provincial authorities. So uh, once we uh, become aware of uh, these types of uh, uh, sort of a fake vaccine, a marketing, and so on. We certainly have forwarded that uh, uh, to the appropriate authorities. I'm not sure if Dr. Wang has uh, anything additional to add. Yeah, I want to uh, echo what Dr. Liu just said. Um, we work closely with uh, Public Health Agency of Canada, Health Canada, uh, as well as uh, security departments, you know, to make sure that uh, the public is not being taken advantage of by fake vaccines. Thank you. Thank you. Next question. Thank you. Merci. The next question is from La prochaine question est de Mélanie Marquis de La Presse. Please go ahead. À vous la parole. Merci. Bonjour. Ma question est pour le Dr. New. Um, on a la, la conférence des, des évêques catholiques du Canada, pardon, qui uh, invite les Canadiens à éviter les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson Johnson en raison de la façon dont ils ont été développés, dont ils sont produits, donc à partir de lignée, euh, lignée cellulaire des de l'avortement. Craignez-vous que... Ben, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis craignez-vous que, que ça ralentisse l'effort de, de vaccination de masse au pays? Moi, premièrement, je, je, c'est un comme, euh, peu comme euh, décevant, c'est que c'est la mise d'informations, les... les, les euh, 
C'est vraiment, c'est pas vrai ce que vous avez dit à Corsena, comment les, les vaccins ont été développés. Tous les vaccins sont sûrs et efficaces et il n'y a aucune, comme ici, uh, uh, crainte ou préoccupation que les, les gens doivent avoir uh, avant d'accepter un vaccin. Donc, uh, je pense qu'on a un peu de travail à, à faire uh, dans, dans ce domaine de, 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 de disséminer la bonne information uh, fiable, uh, aussi et crédible, que les les Canadiens peuvent, comme dit, augmenter leur niveau de confiance euh, dans les vaccins. Euh. À part de ça, je pense, que, euh, je pense que tous les vaccins sont très efficaces qu'on a maintenant. On est, euh, on est chanceux au Canada. On a euh, quatre vaccins euh, homologués à prouver. Et euh, je pense que euh, pour les provinces et territoires, on a vraiment une, une, plusieurs options parce que quelques vaccins aussi euh, sont plus faciles, je pense, à manipuler pour... Euh, aussi peut-être distribuer dans leur, leur, leur infrastructure pour un, un système de soins de santé. Donc, je pense que pour les Canadiens partout dans le pays, si on, 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 est, on, on, on offre un vaccin, c'est vraiment c est, c est, c est bonne, bonne décision pour moi d'accepter de, de, n'importe quel vaccin on peut, on peut, pour faire, faire se vacciner. Merci. Oui. Bien, je, je comprends, mais de, en fait, en, en suivi, deux choses. Euh, on, ce que le, la conférence affirme, c'est que les deux vaccins, donc AstraZeneca et Johnson Johnson, sont euh, fabriqués, ont été développés à partir de lignées cellulaires dérivées de l'avortement. Donc, c'est une question éthique. Pouvez-vous me confirmer qu'effectivement, ils ont euh, la bonne information? Puis deuxièmement, le fait que ce soit une question éthique, éthique, religieuse, est-ce que ça en fait quelque chose qui, qui est acceptable? OK. Peut-être que je n'ai peut pas uh, bien compris la question, mais uh, je peux toujours uh, peut-être uh, on peut trouver uh, uh, nos uh, ressources fédérales, uh, incluant notre, uh, uh, notre fournisseur uh, de services logistiques pour uh, vraiment assister autant que possible les provinces dans leur, uh, dans leur plan d'immunisation. C'est peut-être, Dr. Newt, peut-être ajouter quelque chose d'autre. On sait déjà que notre premier ministre a toujours constaté une date le mois de septembre pour, 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 pour avoir tous les Canadiens au moins à, à avoir une offre de, de la vaccination. Et je pense qu'on travaille toujours avec ça. Avec euh, toutes les bonnes nouvelles, euh, l'approbation de plusieurs vaccins aussi, euh, la livraison de plusieurs millions de doses qui arrivent peut-être plus tôt, c'est possible, euh, on peut peut-être euh, changer la date, mais euh, on sait aussi qu'il y a toujours aussi euh, peut-être des, euh, des conséquences ou des, 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 des événements imprévisibles et euh, on ne sait pas ça. Donc, je pense que euh, si on parle toujours de, pour l'instant, pour euh, le mois de septembre, et si on arrive plus tôt à vacciner ou à, au moins offrir la vaccination à tous les Canadiens un peu plus tôt, ça c'est mieux, ça sera mieux. Et aussi, euh, peut-être une autre chose, peut-être finir la question de Mélanie Marquis, euh, j'ai oublié aussi de répondre que, à part des, des données outils aussi aux fournisseurs de la santé, euh, l'Agence la, la, de la santé publique, on a déjà commencé une série aussi avec euh, des séances d'information aussi avec les, les groupes euh, religieux et aussi des autres organismes parce que c'est euh, pas seulement une question euh, avec euh, des, 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 des Canadiens euh, individuels, mais aussi avec les, les, les organismes. Donc, euh, c'est quelque chose aussi, et c'est en train de dérouler en euh, continu avec euh, notre série de, de séances euh, d'information. Merci. J'aimerais vous relancer sur deux éléments. Euh, alors, juste pour compléter, M. Fortin, je suis sûr, est-ce que vous avez une cible précise de nombre de personnes qu'il faudrait qu'ils soient vaccinés au Canada? Puis est-ce qu'on vous a demandé euh, que l'armée, la Croix-Rouge viennent en renfort? Est-ce que vous avez eu une demande officielle? Et pour M. Nou, euh, quelles sont vos estimations du nombre de Canadiens ou de la proportion de Canadiens qui voudront se faire vacciner? Alors, on a partagé avec les provinces des projections de quantité sur, euh, au cours du, euh, du prochain trimestre et du troisième trimestre. Euh, les quantités de vaccins, euh, selon no notre compréhension des quantités qui devraient être disponibles par les manufacturiers et les nouveaux vaccins qui arrivent en ligne. Alors, ces quantités, euh, les, euh, les données de Statistique Canada en termes de population éligible à être vaccinée, les populations adultes, 
euh, sont, des, euh, sont des données importantes pour les provinces pour faire leur planification. Chaque juridiction est responsable de son, de son plan d'immunisation. Alors, c'est euh, davantage une question qui devrait être posée aux différentes provinces, identifier comment euh, ils ont l'intention d'administrer euh, ces vaccins, euh, que ce soit avec les, des super sites, des, des méga cliniques, des cliniques ambulantes, des, euh, des cliniques euh, euh, temporaires à différents endroits, des, euh, des, euh, des cliniques euh, avec, euh, comment on dit ça, des drive through en bon français. Alors, il y a différentes options que les, les provinces sont en train de, de mettre en place. Certaines, certaines provinces vont faire davantage appel aux pharmacies que d'autres euh, pour les différents produits. Alors, tout ça mis ensemble, euh, c'est des, euh, des données qu'on continue, sur lesquelles on continue de travailler. Les provinces ont ces projections. On va avoir un outil euh, très prochainement qui va leur permettre de raffiner ces projections pour pouvoir vraiment voir si euh, ils sont euh, sur la bonne voie en termes de capacité selon la, la cadence prévue, la cadence de livraison prévue. En ce qui a trait aux Forces armées canadiennes, euh, la Croix-Rouge canadienne, euh, il y a effectivement des plans de contingence où les Forces armées canadiennes peuvent euh, appuyer avec services aux Autochtones, euh, principalement dans les communautés éloignées. Je pense que le docteur euh, Wong a déjà commenté là-dessus par le passé. Euh, alors, euh, je ne vais pas parler au nom des Forces armées canadiennes, mais je peux vous assurer que le message, c'est que les Forces armées canadiennes seront prêtes à appuyer euh, aux besoins. Euh, ils sont toujours là pour aider les Canadiennes les Canadiens. Euh, la Croix-Rouge, euh, au même titre, euh, sans vouloir euh, commenter pour eux, je sais très bien qu'il y a des plans, on travaille étroitement ensemble. Ils ont des, des gens euh, identifiés, préparés euh, pour euh, continuer d'aider en, en termes de vaccination aux besoins si les provinces en font la demande. OK, merci. Et c'est Dr. New maintenant. Écoute, euh, la, la, la COVID-19, en, 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 en général, c'est une nouvelle maladie infectieuse. Et euh, on est en train encore d'apprendre avec euh, les données probantes, l'expérience dans plusieurs pays à travers le monde et même ici au Canada, c'est quoi l'impact de, de, de la vaccination. Donc, euh, je pense aussi avec euh, aussi... Euh, euh, l'apparition des, des variants préoccupants, il y a plusieurs facteurs. Je pense que ce n'est pas euh, un chiffre exact. On peut, on peut de, toujours donner une gamme, peut-être un pourcentage, pour, comme dit le couvrage, le taux de vaccination. Mais je pense que c'est plus important de peut-être analyser euh, les autres chiffres. Euh, c'est quoi l'impact sur euh, la maladie grave et les décès? Parce que euh, le, le but vraiment est... Euh, Jusqu'à date, les données probantes euh, démontrent que, que euh, la, la, même une dose de vaccin euh, donne un bon niveau de protection euh, pour, euh, pour les personnes à risque. Donc, euh, c'est quelque chose à suivre. C'est euh, quoi le, le, le taux d'hospitalisation, euh, maladie grave, aussi les décès? Je pense, euh, même à date, avec euh, l'expérience, c'est peu limité avec euh, seulement quelques mois, mais dans, dans, euh, à, à, dans la Colombie-Britannique aussi au Québec avec... Euh, des CHSLD, on a des, 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 des donnes résultats après même une, une dose de vaccination pour les résidents. Donc, je pense que ça, c'est la plus, la chose la plus importante. Mais la deuxième chose aussi importante, c'est, et ce n'est pas seulement, comme on dit, en, je ne sais pas en français, mais en anglais, ce n'est pas de silver bullet, ce n'est pas seulement la vaccination que, uh, qui est importante, c'est toujours important maintenant aussi à, à continuer avec les bonnes, bonnes mesures de santé publique aussi, la, la, les, les, pour les, les personnes à l'échelle individuelle, parce qu'on euh, ne sait pas maintenant, même avec le vaccin, euh, c'est quoi l'impact sur la transmissibilité. Euh, je pense que oui, ça donne une bonne protection euh, si on parle des maladies graves et des décès, mais euh, euh, c'est encore, euh, comme on dit, une question ouverte. On n'a pas vraiment assez de données probantes pour, euh, pour montrer que euh, ça c'est aussi, euh, euh, aussi un effet euh, efficace pour la, trans, euh, pour la transmission. Et on voit mais maintenant à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique. On voit il y a quelques éclosions même dans les, les CHSLD ou l'équivalent en Colombie-Britannique, même parmi les résidents qui ont été vaccinés. Donc, je pense que c'est quelque chose à suivre aussi pour, pour voir qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pendant les, les, les semaines et les, les, les mois à venir. Merci. Merci. Thank you. Next question. Thank you. Merci. The next question is from la prochaine question est de David Aiken de Global News. Please go ahead. À vous la parole. 
Uh, thank you very much. It's always like winning the lottery when your number, when your operator calls out your name. Um, just a quick uh, observation, folks. Um, all three of you, when you presented, you were clearly reading off remarks. It would be of great benefit if you could circulate those remarks to all reporters ahead of you, particularly General Fortin. You had so many numbers in there. Um, it's so important we get these numbers accurate. And um, to the officials who are providing us with the background materials, they're wholly inadequate. Four charts. They don't show anything in April. So there's my observation. Uh, first question for uh, Major Fort, or for General Fortin is um, you talked about a rehearsal yesterday, and you were going very quickly through this, so I'm very curious if you can go back to this rehearsal. This rehearsal was for which specific vaccine? Could you discuss exactly what was going on? Was it beyond logistics? Did it get into how the provinces might be booking appointments, uh, telecommunication systems to handle people calling in for appointments? Can I get a little more detail on the rehearsal? Yes, thank you, and uh, noted. Um, I would uh, also um, admit that we um, we have been posting information on Canada.ca website uh, for all Canadians to see. Uh, we could probably consider um, ensuring that we have the up-to-date information and the, the frequency of the update, uh, frequency of the refresh is, uh, is uh, uh, reviewed. Um, but it's... Um, uh, so the ramp up, sorry, the, the rehearsal of concept that we executed yesterday, uh, you might recall we did something similar back on December 11th. At the time, we were just about to start with the first vaccines. In fact, three days later, we were uh, vaccinating the first Canadians. Um, and at the time, it was oriented mostly on Pfizer. Moderna was uh, yet to arrive, um, and um, uh, but but approved. Uh, and additional vaccines were still something that was very hypothetical. It was uh, down the line, probably into March, April, May timeframe. It was identified in our plan that uh, there would come a point that might align with Q2, that the second phase of, of our uh, distribution or our immunization plan would kick in. And that second phase is... Uh, um, uh, characterized by additional vaccines coming online and uh, volume significant increase in quantities into the million a week. That's very much where we are this week. So I would uh, carefully say that we're stepping into phase two today. And it was, uh, it was identified um, several weeks ago that as a culminating event, we should bring together uh, representatives from provinces and territories and various other groups, and you never have enough people around this virtual table, but we had an opportunity with 180 participants to share thoughts and ideas um, and, uh, and, and and delve into, dive into the, uh, the areas that I indicated where provinces had an opportunity to share insights uh, on collaborative planning with Indigenous uh, partners as well as uh, reaching out to racialized and marginalized population. Uh, it, it's applicable to many. It's uh, certainly we, we had an opportunity to discuss the specifics of Ontario and Toronto, greater uh, the GTA. Uh, scheduling appointments uh, where uh, we had an opportunity to hear from different uh, uh, or different perspectives and generating solutions to health workforce challenges, which is uh, very much uh, something that all provinces uh, are paying attention to. Um, that's not the end of it. We need to uh, have additional discussions coming out of uh, this rehearsal where we'll uh, further crystallize our plans. Um, there, are, there are bilateral engagements that will take place uh, over the next uh, week or so. Uh, our, our colleagues in provinces and territories um, are, are looking forward to have more discussions on that, share best practices, uh, and learn of additional uh, you know, additional thinking uh, that we have here. It's very important to have an opportunity to uh, to work together on this through those tables, in addition to the existing very comprehensive tables that we have uh, where, where health professionals have an ability to, uh, to identify key issues. Um, uh, our team, my team, is very much focused on um, the distribution system and helping provinces uh, with their immunization plan any way we can federally. 
Thank you. Uh, next question. Oh, sorry, uh, follow up, I should say. David? Sorry, I unmuted. Uh, there, thank you for remembering me. Won the lottery for a second time. I love it. Um, I, I guess, uh, General Fortan, thank you. That was, a, that was a very helpful answer. And I guess my second question sort of falls from that, again, recognizing that obviously the task force is involved mostly in distribution, et cetera. I'm wondering if you can speak to the uh, something new in that uh, the scientists have indicated that the dose interval for the two-dose vaccines can be extended to four months. And I wonder if you could uh, speak to whether or not that has had any impact on, for example, which Moderna doses go where, or Pfizer doses, or the AZ vaccines. Has, it, has that new uh, reality of uh, extended interval um, had some impact on how the distribution process is taking place? No, it doesn't have an Im any impact on the distribution process federally. Uh, it will have an impact on how uh, provinces uh, uh, manage their uh, allocation where to put it, where to prioritize it so that uh, it gets to Canadians as rapidly as possible. Thank you. Merci. Prochaine question. Thank you. Merci. Once again, please press star 1 if you have a question. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. The next question is from, la prochaine question est de Marie Vastel de Le Devoir. Please go ahead, à vous la parole. Oui, bonjour. Ma question, euh, je pense, c'est pour Mme Paquette. En fait, j'aimerais revenir sur la question de Mackenzie Gray il y a euh, un bout de temps, mais enfin, euh, sur les vaccins de Johnson Johnson, je comprends que, que vous n'avez pas encore de date fixe ou, ou de quantité fixe à nous annoncer, mais juste pour avoir une idée, ces nouveaux, euh, ces délais-là de, 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 de production, ces problèmes de production euh, dont on apprend l'existence, est-ce euh, que ça a changé le moment auquel vous attendez des premières doses, on parlait la semaine dernière, il me semble, du deuxième trimestre, que ça commencerait à arriver au deuxième trimestre. Juste avoir une idée, est-ce que ça s'est retardé ou, ou pas? Euh, merci pour la question. Et euh, d'après euh, nos discussions, ce n'est pas retardé, mais nous sommes toujours en discussion avec... Euh, la compagnie pour déterminer euh, les dates exactes euh, par lesquelles nous allons recevoir les prochaines doses, les, les euh, premières doses. OK. Merci. Merci. Et, euh, euh, Major Général Fortin, sur les, 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 la, la pratique, euh, je ne sais pas comment ça vous l'appelez en français, mais la pratique d'hier sur euh, l'administration des vaccins dans les provinces, pouvez-vous nous donner une idée de combien de doses en vertu de cette phase 2 là dans laquelle on, on entre en ce moment, comme vous dites, combien de doses vous, vous prévoyez pour être administrées par jour au Canada dans toutes les provinces? Est-ce qu'on a une idée de, de la quantité de doses à laquelle on passerait avec cette phase 2 là pour voir si on peut éventuellement accélérer assez pour euh, devancer, dans le fond, la vaccination de tout le Canada? Alors... Euh... On n'est pas entré dans ce niveau de détail-là dans notre pratique euh, hier. Euh, par contre, il y a quelques jours, on a fourni des tables de projection euh, mises à jour euh, aux provinces. Des projections, des courbes de projection, des quantités euh, euh, pour fin de planification qui, les, euh, qui leur permet de mieux planifier et plus longtemps à l'avance euh, la distribution potentielle un peu partout à l'intérieur de leur juridiction, alignée... Euh, le nombre les, et le type de cliniques qu'ils vont mettre en place, le personnel requis, vaccinateurs et personnel de soutien, euh, et, et comment tout ça va être synchronisé avec euh, les différents vaccins. Alors, on n'a on, on pas, euh, pas déterminé hier un, euh, une cadence, déterminé un nombre précis, euh, mais les provinces ont les quantités euh, prévues euh, et euh, auxquels d'autres vaccins seront ajoutés. Alors, on a ces, ces tables de projection qui leur permettent de visualiser euh, un, un maximum potentiel selon les données telles qu'on les connaît aujourd'hui, euh, avec les quantités de vaccins qui demeurent à arriver, mais on peut s'attendre que ça n'arrivera pas avant telle ou telle date. Alors, on peut projeter vers l'avant. Et puis, si on apprend que certains vaccins sont disponibles plus tôt, alors on pourra s'ajuster. 
Mais c'est important qu'on ait ces données de planification-là dans les mains des provinces. Et puis, les provinces, maintenant, sont en train de continuer de peaufiner leur plan et puis seront en mesure euh, d'ajuster, euh, de s'ajuster au fur et à mesure qu'on progresse. Merci. Thank you. Next question. Thank you. Merci. The next question is from. La prochaine question est de Colin Perkle de Canadian Press. Please go ahead. À vous la parole. Thank you very much. Uh, my first question is, barring any sort of major disruptions in, in supplies of, of the vaccine, do we have any projections at this point of when we might expect to cross, say, the 37.5 million uh, mark? Yeah, it's General Fortin. I think uh, with the numbers that we shared earlier, we can see that we are well on track to receive um, a, a, a significant quantity of vaccines by the end of June. And that's the information that uh, we're planning against right now. So at least 25 million of the, of the mRNA vaccines, the, the, the Pfizer, and BioNTech, and Moderna vaccine. Um, and additional vaccines, as I had described, 1.5 million of AstraZeneca. So those are the data, the pieces of information that we are working with right now. And pending any, or uh, barring any issues with production, I think we're well on track to have those uh, quantities delivered, uh, and therefore uh, provinces and territories in a position to immunize their people, their people um, at a at a good cadence with uh, with that flow with that predictability of quantities over time. So, so we don't have any projections at this stage about when we will have at least one shot for every Canadian to have uh, delivered. Well, again, uh, I'm not going to speak for provinces uh, and territories and their immunization plan. That's very much for them to comment in detail by jurisdiction. But uh, just numbers alone uh, give you a sense of the quantities that will be available over time. So uh, between April and June, those quantities uh, will allow provinces to execute their plan and vaccinate Canadians uh, quite, uh, quite effectively. And uh, depending on where they land on the dose spacing, Uh, that's uh, for th for them to decide, and it may uh, it may change over time. So uh, I'm not going to speculate as to when they will meet that target. Thank you. Merci. This is the end of our technical briefing. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.